അയോധ്യ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി വന്നിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ തർക്കഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിയാമെന്നും മൂന്ന് മാസത്തിനകം അതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുമുള്ള വിധിയാണ് സുപ്രീംകോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എല്ലാവരും വിധിയെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും വളരെ സംയമനത്തോടെ മാത്രം വിധിയെ സമീപിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുസരിക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തി വേറാരുമല്ല നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്ര എം എൽ എ എം സ്വരാജ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വളരെ ചടുലമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മാത്രമല്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നു ആ പോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ മറിച്ചൊരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങളിപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്കാർക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് സംയമനത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ അയോധ്യ വിധിയെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കലാപത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിനോ തിരികൊളുത്താനുള്ള ഒരു വെടിമരുന്നില്ലേ ഈ പോസ്റ്റിൽ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് നിഷ്കളങ്കരെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമാണോ ഒരു ജനപ്രതിനിധി നടത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമസഭാംഗം അതാരുമാകട്ടെ എം പിയോ എം എൽ എയോ ആരുമാകട്ടെ തൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തൻ്റെ സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു എം എൽ എ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു തരത്തിൽ ഒരു വിഷം തുപ്പലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു തരത്തിൽ ഒരു ആഹ്വാനമല്ലേ സി പി എമ്മിൻ്റെ രീതികളും കാര്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഔദ്യോഗികമായി എന്നാലും ഒരു സി പി എം എം എൽ എ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന സംശയം തോന്നിപ്പോകുന്നു എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലും പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിധി അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എം സ്വരാജ് എം എൽ എ പറയുന്നത് മറിച്ചൊരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ അതായത് ഈ വിധി എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് ആരോ നിർബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് എന്ന ഒരു ധ്വനി കൂടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഒരു പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലെ അഞ്ച് ന്യായാധിപന്മാർ ചേർന്ന് എത്രയോ കാലങ്ങളായി എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും തർക്ക വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധികാരികത എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും പഠനം നടത്തി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നിരവധി പേരുടെ വാദങ്ങൾ കേട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അത് പരിശോധിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിയണം ഈ വിധിക്കെതിരെയാണ് ഒരു എം എൽ എ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എങ്കിലും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ പോട്ടെ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ആ ഒരു രീതികളും കാര്യങ്ങളുമാണ് പിന്തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാം പക്ഷേ ഒരു എം എൽ എ തൃപ്പൂണിത്ര എം എൽ എ എം സ്വരാജാണ് ഇത് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണമാണോ ഒരു എം എൽ എ നടത്തേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആയാലും എത്രയോ പേരാണ് ഇത് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ ജനങ്ങളോടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പ്രകോപനപരമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അദ്ദേഹം എന്ത് ധാർമ്മികതയിലൂന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ